ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹിയർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കമ്പോണൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുവാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പോണൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കണക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കണക്റ്റീവ്സ് അത് ആൻഡ് ബട്ട് ഓറ് അങ്ങനെയുള്ള കണക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ കണക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഇവയെ നമ്മൾ കണക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ്സ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ മറ്റ് പേരുകൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ആൻഡ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ മറ്റ് പേരുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഈക്വൽ ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഈക്വൽ അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അന്നേരം ഈ സാധനത്തിന് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വിളിക്കാം കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എ സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോഡ് ലാറ്ററൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഈക്വൽ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കമ്പോണൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പോണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ഇൻഡിജസ് ആർ ഏതർ ഈവൻ ഓർ ഓർഡ് അവിടെ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ 
and extends indefinitely in both directions. I have a question about the other question. We will discuss the last thing. That's why we will discuss the last thing. We will write the compound statement of the compound statement. What is the compound statement? The compound statement is straight and what is the connective? And extends indefinitely in both directions. That's why we will add the compound statement. And that is split T. 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 A common statement, nama kita dua orang tengah ni dalam nokam. The common statements are, adim first statement ni P yang orang guna, a line is straight. Ada satu statement dah nala. Dua orang tengah ni dalam, and lah mana dikit nol. Ada satu kantian yang wajib cuma di, a line extends indefinitely in both directions. Ada anda dua orang tu statement dah nolai nol. Okay, ini dah nol compound statements dah nolai nol. Ada satu kosim. Write the component statements of the following compound statements. Mention the connecting word. Orang pernah ni lihat kan tu? Kacau je compound statement yang dalam tu. Ada ni compound statement ni ada mana? Enam tu, awal dah ah compound statement ni le use ni lihat kan connecting word ada mana tu? Ia ada mana orang ni lihat tu? First jenis orang ni tu, it is raining and it is cold. It is raining and it is cold. Anda ram, ah tu anda lihat kan compound statement ada mana? Karya and yang dalam tu connecting word and ada mana? Okay. Ado untuk kami kena component statement yang kengenya split dia. The component statements are first P yang orang guna, it is raining. Ado satu statement dia. Dua orang kengenya itu, it is cold. Ado ram component statement itu dia. Ainda kau tu jodoh ni marah tu mention the connecting word. Connecting word amala ademaya marah jenuh and dia connecting word. Here the connecting word is and. Dua orang tu sini zero is a positive or negative number. Ado ram connecting word amala kita kau tiadi kena kana or ane connecting word. Okay, ini ini tanda ni kena compound statement, nama kita compound statement dia kan? The compound statements are P. First statement itu mana? Zero is a positive number. Zero nombor ini tu, ada positive number yang ane, ini nama kita edan sah dikit. Ada satu compound statement dia. Ini ada satu compound statement itu mana? Zero is a negative number. Zero is a negative number. Aduh macam tu statement dia. Anjara ini dua statement dia, nama nombor ini tu compound statement sah nombor ini tu. Ibu-ibu tak connecting word, tapi malah ada yang berani u orang connecting word itu berani. Okay, anda ram, ini adalah compound statement, ini adalah compound statement itu mana sila elok, karya yang lalu, waktu mana itu mana sila kuat. Ini, ini adalah tu berani. Compound statement, compound statement itu berani connecting orang and orang itu berani. Jangan erat berani u. A orang words ini, ini and orang orang perigi lalu anda mula logik lari berani. A peri orang dana nom, ada ni korang cakap rules selalu berani nanti. Ada nama kita ada terlalu sedikit diskusi ya. Ikhlas sedikit terlalu berani nolok. Anak ram kari macam mana sila aku. Ada terlalu sedikit ada topik ada main berikan. Goodbye, thank you.